ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம அக்கா எம் டிப்ஸ் பற்றின வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நாங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் உள்ள பில்லை கேனால் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம எப்படி ஃபிஷ் டேங்க் வந்து ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணுறது அண்டு எப்படி கரெக்டாக க்ளீன் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ கொஞ்சம் நாளாக பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து ரெனோவேஷன் போயிட்டு இருந்தது அதனால் ஃபிஷ்ஷெல்லாம் தூக்கி ஒரு பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னில் போட்டு வீட்டுக்குள்ளே வச்சுட்டேன் டேங்க் மட்டும் பின்னாடியே ஒரு தனியாக ஒரு பாத்ரூம் வந்து அதில் வச்சுருந்தேன் ஃபிஷ்ஷஸ் மட்டும் செப்பரேட் பண்ணி உள்ளே வச்சுருந்தேன் இப்போ அந்த ஒர்க்லாம் ஓரளவுக்கு முடிஞ்சதுனால மறுபடியும் ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து பின்னாடியே ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளானில் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ண போகிறேன் ரூமில் வச்சுருந்த கேஸ் டேங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ரோசி பா போய்ட்டுருந்தேன் அதை இப்போ செப்பரேட் பண்ணிடலாம் ஃபிஷ்ஷை செப்பரேட் பண்ணக்குள்ளே அந்த பழைய வாட்டரே யூஸ் பண்ணுங்கள் பழைய டேங்க் வாட்ரு அப்போ தான் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ ஃபிஷ்ஷை பிடிச்சி அந்த தனியாக செப்ரேட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப வேகமாக ஓடிட்டு இருக்கு பிடிச்சாச்சு அதான் ஃபிஷ் ரோசி பாப் ஓகே இப்போ உள்ளே உள்ள அந்த டெக்கரேஷன் ஐட்டம்லாம் எடுத்துடலாம் ஒரு பைப் இருந்தது சும்மா ஒரு ஹைடிங்காக அப்புறம் ஸ்டோனு அப்புறம் அந்த கிளீஞ்சல் அப்புறம் பிளாஸ்டிக்கு லீஃபு எல்லாத்துக்குமே எடுத்து வெளில வச்சிடலாம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சோண்டு ராக் சால்ட் யூஸ் பண்ணிடுறேன் சரி ஏதாவது பேக்டீரியா ஆகணும்னு சொல்லிட்டு சும்மா ராக் சால்ட் மட்டும் அந்த தண்ணியில் எப்படியே போடுறேன் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்களும் அதே மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படியே அந்த சால்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்க்ரப்பர் வச்சு ஃபுல்லாக தேய்ச்சிருங்க இப்போ நான் வந்து அவுட்டரில் வைக்கிறதுனால எனக்கு அவ்வளோ க்ளீன் தேவையில்ல அந்த சால்ட்டை கரு மேலே இருக்கும் அது மட்டும் லைட்டாக போகிற மாதிரி தான் போதும் இருந்தாலும் நான் வெளில வைக்கிறதுனால ஆல்கே ஃபார்ம் ஆகும் அதனால் அவ்வளோ க்ளீன் பண்ணுறதில்லை சும்மா கொஞ்சம் பிசு பிசு இல்லாமல் க்ளீன் பண்ணலாம் தான் க்ளீன் பண்ணுறேன் இப்போ ஃபுல்லாக அந்த உப்புகள்லாம் சுத்தமாக போகணுன்னா நீங்கள் ஆசிட் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு மைல்டு ஆசிடு இப்போ வாட்டர் செக் பண்ணி இப்போ ஓஸ் மூலிமா வெளில விட்டுடுறேன் இப்போ டேங்க் பழைய வாட்டுறேன் வெளியில் ஒரு எக்ஸாஸ்ட் இருக்குது அதனால் நான் வாலி யூஸ் பண்ணல அப்படியே ஓஸை வெளில விட்டுட்டேன் ஃபுல்லாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணாதீங்க ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் வாட்டர் வந்து உள்ளே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கங்க ஃபுல்லாக அந்த வேஸ்டேஜ் மட்டும் செக் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துங்க வாட்டர் இழுத்து எந்த பிரச்சனமும் இல்லை ஃபுல்லாக அந்த வேஸ்டேஜ் மட்டும் ஃபுல்லாக எடுத்துருங்க அப்புறம் கிளாஸ் தூக்கிடலாம் இந்தமாரி வெயிட்டான கிளாஸ் வந்து தூக்குறது அவ்வளோ சேஃப்டி இல்லை மோஸ்ட்லி வந்து கிளா டேங்க் க்ளீன் பண்ணக்குள்ளே டேங்க் தூக்காமே பார்த்துங்க தூக்காமல் அங்கேயே வச்சு க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி நான் அந்த ஷிஃப்ட் பண்ணதுனால தூக்கிட்டேன் இப்போ வாட்டர் ஃபில் பண்ணிடலாம் நான் ஏஜ்டு வாட்டர் யூஸ் பண்ணல ஆனால் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணக்குள்ளே ஏஜ்டு வாட்டர் ஒரு தண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாக போர்லேருந்து பிடிச்சிச்சு ஒரு மூணு நாலு நாளில் வச்சுருந்து அப்புறம் தான் ஊற்றுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நான் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் மட்டும் சன்லைட்டில் பர மாதிரி வச்சுருந்தா அப்போ யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நாலாக விட்டுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தால் நான் அப்படியே விட்டுருவேன் வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ண மாட்டேன் இப்போ அந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டர் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா பழைய வாட்டருமே பழைய டேங்க் வாட்டருமே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கங்க இப்போ அந்த டேங்கில் ரோசி பாப்பை விட்டுடலாம் ரோசி பாப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டி டேங்கில் வந்து விட முடியாது ஏன்னா மற்ற ஃபிஷ் வந்து அதை அட்டாக் பண்ணுவோம் அது ஏற்கனவே சொன்ன மாரி அந்த ரேஷியோ வகையில் பார்த்தீங்கன்னா அதை விடலாம் ஒரு பத்து ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து வேறு வெரைட்டியில் இருக்கக்குள்ள இந்த ஃபிஷ் ஒரு ரெண்டு மீன் விடலாம் இந்த டேங்கே எடுத்து க்ளீன் பண்ணிடலாம் இது வந்து ஒரு ஆல்கே டேங்கு தான் ஸோ இது ஃபுல்லாக அவ்வளோ இது பண்ணி க்ளீன் பண்ணணும்னு தேவையில்லை சும்மா லைட்டாக அந்த அழுக்கு போகிற மாதிரி மட்டும் பண்ணிவிட்டு விட்டலாம்னு இருக்கேன் ஃபிஷ் டேங்க் க்ளீன் பண்ணுறதுக்குன்னு தனியாக ஸ்க்ரப்பர் வாங்கிடுங்க நீங்கள் ஏற்கனவே பாத்திரம் வளர்க்குற வந்து ஸ்க்ரப்பர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வெட்டியாக மீன் தான் செத்து போவோம் அந்த கெமிக்கல் போட்டு இப்போ தூக்கி இது பண்ணிடலாம் இது வந்து ஒரு டென் எம்எம் கிளாஸ் அதனால் அது அதிகமாக தூக்கி க்ளீன் பண்ணுறேன் இப்போ உள்ள இருக்கிற ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் எடுத்து வந்தாச்சு இந்த கண்டெய்னில் பார்த்தீங்கன்னா கப்பீஸ் இருக்குது இப்போ பார்பை வந்து தனியாக விட்டுட்டேன் சரி எல்லா ஃபிஷ்ஷும் விட்டுட்டு விட்டுலான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கப்பீஸ் வந்து போட்டுருவேன் டேங்கில் மோஸ்ட்லி பழைய வாட்டரை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் பழைய வாட்டர் அப்புறம் கொஞ்சம் புது வாட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து மாலிஸ் விட்டுடலாம் டேங்கில் நிறைய இதில் செத்து போச்சு ஒரு இவங்க மூணு நாலு மீன் செத்துருக்கும் யூஸ் பண்ணியாச்சு நிறைய குட்டியும் போட்டிருக்கு வீட்டுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு
அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரைபாடு செஞ்சுருந்தேன் இப்போ இந்த கொரோனா டைமில் ஆன்லைனில் ட்ரைபாட் ஆன் பண்ணி வரத்துக்கு சாத்தியம் இல்லை இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஐஒய் மெத்தட் தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இன்டர்வியூ வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்னொரு சேனல் ஆரம்பிக்கிறேன் வெறும் ஃபிட்னஸ்க்காக கடா ஃபிட்னஸ்னு அதோட இன்டர்வியூ தான் இப்போ பார்க்குறீங்க ஒன்லி ஃபிட்னஸ்க்காகவே இந்த சேனல் ஆரம்பிச்சுருக்கேன் ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை வீடியோஸ் போகிற மாதிரி ட்ரை பண்ணுறேன் ஏன்னா க்ரியேஷன்ஸ்னு வச்சுக்கிட்டு வெறும் நம்ம ஃபிட்னஸ் கொண்டு போக முடியாது ஃபிட்னஸ் போகிற இதில் வந்து மற்ற கண்டென்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால தான் ஃபிட்னஸ்க்கு தனியாக சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இப்போ அந்த கடா க்ரியேஷன்ஸ்க்கு என்ன சப்போர்ட் கொடுத்திங்களோ அதே சப்போர்ட் எதுக்கும் தாங்க கண்டிப்பாக ஃபிட்னஸில் உள்ள ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே நான் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நான் அதை டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் இன்றைக்கி என் பர்த்டே அதனால் சரி அன்றைக்கி வந்து என் சேனல் ஆரம்பிச்சிடலான்னு ஒரு பிளான் தான் ஆரம்பித்தேன் ஓகே தேங்க்யூ